Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, retomando, matemática pontual 360 graus. Por que o objetivo 360 graus? A ideia é você ter uma noção geral. Podem ver que eu trabalho aqui com várias bancas. Às vezes eu pego uma questão do CESP, às vezes eu pego uma questão da IAD, às vezes eu pego uma questão da VUNESP. Toda, e outras bancas também. Todas elas, elas te ajudam a construir a, o seu pensamento, a construir a sua ideia. Por que, que assim, os alunos chamam carinhosamente de método Teles? Porque eu aprendi que para passar em concurso, você não adianta teoria, é a prática. Não só eu, como várias pessoas que já passaram em concurso, sabem que a prática ela é importante. Então, ao invés de você ficar perdendo tempo na teoria, vamos construir a teoria a partir da prática. Então, o que, que eu fiz? Só que para eu construir essa prática, eu tenho que pegar questões chaves. Não é qualquer questão que vai te dar uma base para você entender uma próxima. Então, você tem que subir degraus. Você vai construir. Então, ó, às vezes eu pego uma questão da VUNESP que ela vai te ajudar para você entender o conteúdo. Porque aqui eu tenho que mostrar para vocês o conteúdo. O que, que é importante dentro desse conteúdo? Então, eu pego questões de concurso que abarquem a maior parte do conteúdo, o que é importante para você. É o que eu sempre falo para os meus alunos, o que eu mais demoro para gravar não é a gravação em si, mas é a preparação do material. Porque preparar o material não é uma coisa que eu tenha, não é um livro que eu pego, uma apostila que eu pego e sigo. Não, eu, vou, eu tenho que amarrar os conhecimentos, eu tenho que construir algo que faça a sua mente entender o que uma matéria precisa da outra, que precisa da outra, que elas estão todas interligadas e não são matérias isoladas. Não é uma coisa que você aprende que não depende de outro, muito pelo contrário. Então, na hora de preparar esse conteúdo e saber qual banca passa a ideia que eu quero te passar, isso que é o mais trabalhoso. Porque, às vezes, nem sempre o CESP é o melhor professor, nem sempre a VUNESP é a melhor professora. Cada, um, cada uma banca ela passa uma ideia diferente, ela passa uma dica, ela passa uma, um, digamos, um detalhe importante, uma peça do nosso quebra-cabeça. Às vezes o quebra-cabeça precisa de uma peça que a IADES não cobra, nem a VUNESP, quem cobra é o CESP. Então eu vou lá no CESP, capturo essa peça, esse quebra-cabeça, para juntar e a gente formar o nosso conhecimento, a nossa rede de conhecimento. Por isso que é um método diferente. É o um método que eu desenvolvi durante 3, 4 anos, é, desenvolvendo esse método, para você ter algo diferente e você ter a escolha, você tem a opção. Tem algumas pessoas que não vão se adaptar, tem outras que vão. Então, existem, é, existem várias formas de se, de se ensinar matemática. Essa aqui é uma. E essa uma, você não vai encontrar em apostila, você não vai encontrar em livro, você não vai encontrar em lugar nenhum, porque foi um método que eu construí sozinho. Eu e Deus, claro, Deus construiu isso para mim. Foi Deus que me deu de presente isso. Então, esse método é um método que exige você entender o todo. Você tem que entender um pouquinho de cada banca. Por isso, matemática 360 graus. 360 graus é uma, é uma visão geral do que eles gostam, é uma visão geral do que mais cai. Lembrando que passar em concurso, você não tem que gabaritar, você tem que pontuar. Quem acompanha minhas aulas entende muito bem o que, é que eu falo de pontuar, ok? No momento certo a gente volta a falar mais sobre isso. Agora, vamos lá. Então, olha só. É, Para a gente relembrar, eu quero só que vocês saibam que em fração, o que, que eu quero que vocês relembrem? Que o 25 no denominador, lembre que você pode sempre multiplicar, opa, por 2 não, é por 4. Porque esse aqui vai me dar 100 e o que eu fizer embaixo eu faço em cima, 44 sobre 100, isso aqui é 44%. Pronto. Isso aqui não vou demorar muito, porque eu já falei sobre isso aqui com vocês. Agora, e se tivesse é, 1.001 dividido por 50? Como é que eu faria essa conta aqui? Lembre-se que eu quero, se eu quiser em porcentagem ou em decimal, lembre-se que embaixo basta multiplicar por 2. Por que por 2? Para que apareça 100. O que você fizer embaixo, você faz em cima. Isso aqui é 2002. 2002 sobre 100... Eu tenho dois zeros embaixo, a vírgula volta duas casas. 20,02. 20, Pronto, está aí a sua resposta. A, a sua resposta. 
Então, agora, vai ter sempre que... Ah, professor, nem sempre é 25, nem sempre é 50. Eu sei disso. Nem sempre é isso. Mas também é isso? Também. Então, isso te ajuda. Se também é, isso te ajuda. E se eu tivesse 11 sobre... É, 5 mil, eu quiser transformar isso aqui em porcentagem. Olha só. Porcentagem, lembre-se que aqui tem 5 mil. Eu tenho que fazer múltiplo de 10, aparecer múltiplo de 10. Nesse caso aqui, ó, eu multiplico por 2, porque 2 vezes 5 é 10. E repete os três zeros. E lá em cima vai ficar 11. Só que como eu quero em porcentagem, tá? Eu conto quantos... Ó, eu tenho que sobrar quantos zeros aqui? Aqui embaixo tem que sobrar 100. Então, esses dois têm que sumir. Para que eles sumam, a vírgula aqui em cima volta a duas casas. 0,11 sobre 100. Ou seja, isso aqui é 0,11 por cento. Pronto. Já. Se você pegar isso aqui na calculadora, 11 dividido por 5 mil, se for em porcentagem, dá 0,011. Agora, e se for em decimal? Aqui, ó, eu tenho, tenho que sumir com esses dois zeros aqui de baixo também, para ser em decimal. Então, a vírgula aqui vai ter que voltar mais duas casas. Então, vai ficar... A vírgula estava aqui, então vai ficar 1, 2, vírgula, zero. Isso aqui é em decimal. Essas duas respostas, elas são as mesmas. Só que aqui está em porcentagem e aqui está em decimal. Ok? Vamos ver, então, mais uma questão aqui, agora na banca... FCC, Fundação Carlos Chagas, TRF da segunda, ou seja, Tribunal Regional Federal da segunda região. Ao consultar o livro de registro de entrada e saída de pessoas às dependências de uma empresa, um funcionário, um funcionário observou que 5 oitavos do total das pessoas que lá estiveram ao longo de certa semana eram de sexo masculino. Sexo masculino, 5 oitavos, já vamos colher os dados. Não leia o texto inteiro para depois colher os dados. Vai colhendo simultaneamente. Isso ajuda você a não se cansar. E que destas, ou seja, dessas daqui, tá? Dois sétimos tinham menos de 35 anos. Então, ó, dois sétimos de, de cinco oitavos, certo? Tinham menos de 35 anos, ó. Menos de 35 anos, tá? Ó, só que isso aqui, ó, por que, que eu falei, eu botei aqui de 5 oitavos? Porque ele falou 2 sétimos dessas, dessas quem? Ah, aliás, não, é 2, ele falou para mim, ó, é, e que destas 2 sétimos tinham menos. Então, 2 sétimos de 5 oitavos. É do que eu tinha. Eu tinha 5 oitavos, então vai ser 5. 2 sétimos de 5 oitavos. Tá? Porque ele falou o seguinte, ó. Observou-se que 5 oitavos eram do sexo masculino. Foi isso que eu anotei. E que destas, ou seja, desse daqui, 2 sétimos tinham menos de 35 anos. Aí algumas pessoas podem confundir porque eu inverti a ordem. Mas é só você botar 5 oitavos vezes 2 sétimos, é a mesma coisa. Na multiplicação, a gente pode inverter a ordem. Nunca esqueça disso. Na multiplicação, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Tá? Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? 8, dividido por, 8 dividido por 2, 4. Então, fica 4 embaixo, vezes 7, e 5 em cima. Isso aqui dá 5, 28 ovos. Tá? E agora? Aí ele fala o seguinte, ó, com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que o total de pessoas que visitaram tal empresa naquela semana não poderia ser igual a... Olha só, o que, que isso aqui se descobriu? Você descobriu que 5 oitavos tinham menos de 35 anos, tá? 5 oitavos, menos de 35 anos, e eram, e eram homens. Agora, o total de pessoas, o que ele está dizendo? 5 em cada 28 pessoas. É isso que ele está falando. Agora, se eu quero descobrir o total, primeira coisa, para que eu descubra o seu total, esse total tem que ser divisível por 28. 
você tem que conseguir dividir pelo número 28, porque isso aqui é uma fração de um total. Então, ó, esse, essa fração, esse número que você encontrar, tem que dar para dividir por, por 28 para você multiplicar por 5. E aí você descobre o total, o total de que tem menos de 35 anos, certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, eu vou ter que testar. 56, eu consigo dividir por 28? 56 dividido por 28 é 2, consigo. Então, 20, esse aqui não é, porque esse aqui pode ser esse. Eu não sei o que se é, mas pode, tá? Vou botar assim, pode ser esse. O 112, será que eu consigo dividir por 28? 112 dividido por 28, você vai ver que dá, dá. 168, dá para dividir? Também vai dar, por 28. Esse aqui também dá? Dá. E esse aqui? Dá? Não. Então, a resposta é isso. 144, eu não consigo dividir por 28. Então, a resposta é letra C de casa. Ok? Recapitulando. Ele falou para mim que 5 oitavos é, eram do sexo masculino. Desses... Tá, desse daqui, é, aí ele falou que dois sétimos, então dois sétimos de cinco oitavos, ele falava que tinha menos de 35 anos de idade. Então, quantos tem menos de 35 anos de idade? Cinco oitavos. Aí, o que, que ele está querendo que eu descubra? Qual o total de pessoas? Mas ele quer que eu descubra quem que não pode ser, porque eu não tenho como descobrir o total. Porque ó, o total pode ser qualquer um desses. Qualquer número que eu consiga dividir por 28 ó, pode ser o seu total. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir qual desse daqui eu não consigo dividir por 28. Se você não conseguir dividir por 28, não pode ser ele. Porque a conta tem que dar para dividir por 28 para que eu multiplique por 5. E assim, eu, nesse caso, eu, que eu descobriria quantos tem menos de 35 anos. Tá? Então, nesse caso aqui, eu teria que testar mesmo, fazer essa divisão. Vocês vão descobrir que esse aqui, 144, é um único que não vai dar para dividir. A divisão não vai ser exata. Tá? A divisão não é exata. Isso aqui é a Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas, ela tem o costume de cobrar questões mais, que tenha mais trabalho, dê mais trabalho, assim, que você perca mais tempo calculando, Tá? Na funda a Fundação Carlos Chaga, ela geralmente obriga você a calcular mais e pensar mais, tá? A é uma característica específica dessa banca Fundação Carlos Chagas, ok? Vamos ver uma outra questão agora, uma questão da VUNESP. Durante uma semana, todos os produtos de uma loja de departamentos foram remarcados com 30%, 30 de desconto sobre os preços cobrados na semana anterior. Tal. Então, o que, que ele está falando? Foi remarcado a os produtos, tá? Durante essa promoção, um liquidificador era vendido por R$ 73,50. Qual o valor em reais do desconto oferecido na compra desse liquidificador? Tá? Olha só. Só para vocês terem uma ideia, essa questão aqui, ela segue muito a Sege Gran Rio. Quem gosta dessa linha de raciocínio é a Sege Gran Rio. Então, por que, que é importante a gente ter uma visão 360 graus? Se você soubesse fazer como a Sege Gran Rio cobra, você saberia fazer essa. Eu estou te trazendo uma questão, essa daqui, didaticamente, a ideia mesma. Por isso que eu trouxe essa questão. Mas eu cansei de ver essa ideia na prova da Sege Gran Rio. Então, para vocês verem como as bancas se olham, qual o grande problema de muitos candidatos? Muitos candidatos dizem o seguinte, não, minha prova é VUNESP, eu só vou fazer baixar a prova só da VUNESP. O examinador está de olho em você. Ele sabe como a grande maioria pensa. Ele sabe que as pessoas vão para a internet, baixam todas as provas e acha que fazendo aquelas provas vai passar em concurso. Não. Eles querem que você não pense desse jeito. Como é que eles fazem? Eles pegam questões de outras bancas. Enquanto tem uma multidão baixando prova da VUNESP, um bom estrategista, ele vai se perguntar para quem a VUNESP está olhando. E aí sim, ele vai conseguir capturar o pensamento do examinador. Então, quando você olha para a VUNESP, você tem, tem que entender a banca? Tem, perfeito. Você tem que baixar? Tem. 
mas não é só isso. Você tem que olhar para onde ela está olhando. Essa questão aqui foi a VUNESP. Ah, aliás, foi a Cesgui da Rio. Quem mais cobra isso aqui? A Cesgui da Rio. A VUNESP cobra uma vez ou outra isoladamente. Mas ela cobra, só que é isolada. Agora, quem cobra mais? VUNESP. A Cesgui da Rio. E a Cesgui da Rio, não é, ela não é olhada, ela, assim, observada, não é só pela VUNESP, não. Exaf, Seja Gran Rio, Exaf, Exaf e AD, todas elas olham também para Seja Gran Rio. Mas é qualquer coisa da Seja Gran Rio? Não. Esse é o segredo. É você entender o que, que uma olha para a outra. Em que, que uma se espelha na outra. Não é qualquer coisa. Esse é o seu desafio. Ok? Então vamos lá. Vamos entender essa questão. Olha só. Isso aqui caiu na prova do PM de São Paulo 2014. Durante determinada semana, todos os produtos de uma loja de departamento foram remarcados com 70%, aliás, com 30% de desconto. Olha só, se a loja foi remarcada com desconto de 30%, eu te pergunto, é, aí ele fala, um liquidificador era vendido por 73,50 durante essa promoção. Eu te pergunto, esse 73,50 vale quanto? Ele vale quanto em porcentagem? 70%. Como assim? Por que 70%? Porque, olha só, 70%, ó, se teve um desconto, desconto de 30%, quer dizer que você pagou 70%. Ué, como assim? Ué, o total era quanto? 100%. Se você teve um desconto de 30%, porque você pagou 70%, claro, 70% daquele produto. Então, se, ah, professor, então, se eu tiver um desconto de 40%, quanto que você está pagando? Você está pagando 60%. Você está pagando, porque o total tem que dar 100%. Então, qual é o segredo aqui? Quando ele falou em desconto, se o desconto foi de 30%, quer dizer que você pagou 70%. Por isso que eu coloquei, 70% vale, olha aqui, ó, vale... R$ 73,50. Ok? E aí, como é que eu posso fazer aqui? Corto zero com zero. Então, vai ficar 7 sobre 10 é R$ 73,50. Vou, vou tirar esse zero aqui para não confundir. Porque aqui, depois da vírgula, a gente pode omitir esse zero aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Lembram? Eu vou dividir esse aqui por esse. Então, como é que eu vou dividir? Ó? Você tem dois caminhos, ó. O que, que é 73 e 50? Concorda que isso aqui ó, é 7 décimos igual 735 sobre 10. Ué, de onde eu tirei esse 10 aqui? Aqui não tem um número depois da vírgula? Então, quer dizer que tem um número em um zero embaixo. Agora, ó, esse 10 pode ir embora com esse. E agora eu vou dividir esse por esse. 735 dividido por 7. Ok? Vamos lá. 7 vezes por 7 dá 1. Dá nada, abaixo 3. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Aqui, olha só. É, só um minutinho. Então, vamos lá. Aqui vai dar o quê? Olha só. 7 dividido por 7 dá 1, aí ficou 0. Abaixou 3. Dá para dividir? Não. Então, você vai baixar, colocar um 0 aqui, certo? E baixar o 5. 35, 35 dividido por 7 dá quanto? 5. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. Ok? Então, olha só. Esse aqui é o valor... O que, que é isso aqui? Toma cuidado que não é o valor, não é o desconto. Ele quer o valor do desconto. E você tem o um valor total. Toma cuidado. Tá? Isso aqui, quando você fez essa contagem aqui, lembra que eu falava para vocês? 8 sobre... Assim, ó. 
Lembra quando eu fiz aquele cálculo assim, ó? É, botar 4% vale, por exemplo, 4... Vou botar uma outra tela aqui. Ó, se eu botasse 4% vale 1.200 reais. Quando eu faço 4 sobre 100 igual a 1.200, e eu simplifico esse com esse, dá 300 vezes 100, ó, 300 vezes 100 dá 30 mil. Isso aqui, nunca esqueçam, você está descobrindo sempre o total. Isso aqui é o seu total. Então, foi isso que a gente descobriu aqui, ó. 735, quando eu peguei esse aqui e dividi por esse, deu 105. Esse, toma cuidado que eles são malandros. Eles são malandros, você pode ver que ele colocou 105 aqui, certo? Mas 105 é o seu total. Aí, o que, que ele quer? Qual é o valor reais em desconto? Em reais do desconto, quer dizer, o que, que eu tenho que fazer? 105 menos, olha que vírgula aqui, ó. Aí eu falei para vocês, ó, tá vendo como eu tenho que saber subtrair decimais? Estão entendendo por que, que operações com números de reais estão ligados a esse conteúdo? 105 ó, não tem a vírgula, mas subentende-se que é 105,00. Por que, que eu tive que colocar o 00? Para fazer 73 e 50. Certo? 73 e 50. Ó, vírgula abaixo de vírgula. Não esqueçam disso. Então, vamos lá. 0 menos 0. Aqui pediu um emprestado. 10 menos 5. 5, vírgula. Baixa vírgula, né? Aqui ficou 4, porque ele emprestou. 4 menos 3, 1. Ok? E aqui ficou... Aqui, 0 menos 7 não dá. Pede emprestado. Emprestou, ficou 10, 7. 10 menos 7, 3. 31 reais e 50 centavos é a letra D de dado. Ok? Então, vocês podem ver ó, aqui, ó. 31 e 50. Ok? Então, ó, recapitulando. O que, que ele falou para mim? 30% estava com desconto. Se estava com desconto, quer dizer que esse valor que você pagou, tá? Esse valor que você pagou, ele equivale a ele equivale a 70%. Foi isso que eu descobri. Ok? Aí eu descobri, ó, 70% vale 70... Ó, essa, foi essa relação aqui que eu construí, ó. 70% vale isso aqui. Ok? Se vale isso, pronto. A gente calcula... Aí a gente já explicou lá atrás como é que a gente calcula isso aqui. Certo? A gente já explicou isso aqui, ó. Por exemplo, caiu uma questão na 6 Gran Ri para vocês... <coughs> ó... Na questão da 6 de Gran Rio, foi o seguinte, ó, já caiu uma questão dessa muito parecida com essa, tá? Na 6 de Gran Rio. Tá? Falando o seguinte, ó, você foi comprar, é, foi numa loja comprar que estava com desconto de 40%, tá? E você comprou uma TV, uma TV por... <coughs> Uh, 3.600 reais, tá? 3.600 reais. Aí ele perguntava qual o preço da TV antes do desconto, tá? Então, olha só, ó. Então, olha só, Se esses 3.600 reais, eu tenho que descobrir qual a relação dele. Então, olha só, 3.600 reais, eles não valem... 40%. 40% é desconto. Então, quanto que você pagou da TV? Quanto que você pagou? 60%. Concordam? 60% é o que você pagou. Ué, de onde você tirou isso? Qual o total? Total não é 100%? Total é 100. Menos 40, 60%. Ok? Então, olha só. O que, que ele está falando? Que 60% vale R$ 3.600. É isso que, que ele está falando. Pronto. Você encontrou uma igualdade de uma fração com o um número inteiro. Era tudo o que você queria. Porque agora é só fazer 60 sobre 100 
igual 3.600. E agora fica fácil, porque eu posso cortar esse zero com esse. O que, que sobrou? 6 sobre 10 igual 3.600. Agora, eu tenho que dividir esse com esse e o resultado eu multiplico pelo 10. Então, olha lá. Quanto é 36 dividido por 6? Dá 6. Concordam? Eu esquecendo os zeros zeros aqui. 36 dividido por 6 dá 6. E eu tenho dois zeros. 600 vezes 10. Então, vai ficar 600 vezes 10. Isso aqui vai me dar 6 mil. 6 mil o quê? Reais. Tá? 6 mil reais. Então, quer dizer que o valor da TV antes do desconto era 6 mil reais. Como é que eu faço para verificar? Se tá, como é que eu tiro a prova real? Se ela tem um... Se, imagina você indo comprar uma TV. Está indo lá comprar a TV. E a TV, ela está... Ela está com desconto, ela está valendo 6 mil reais, mas está com desconto de 40%. Vamos calcular? 40% de 6 mil. Como é que eu calculo isso? 40 sobre 100 vezes 6 mil, 4 zero com zero, zero com zero, 4 vezes 6, 24, com dois zeros, 2.400. Mas lembre que isso aqui é desconto, tá? Isso aqui eu estou tirando na prova real. Prova real. Então, vamos lá. Aí, se, se você ia pagar 6.000 menos 2.400, isso aqui vai me dar 3.600. Pode ver que foi exatamente o que, o que estava custando a TV. 3.600 reais já com o desconto. Certo? Então, aqui, a gente viu como é que seria cobrado esse tipo de questão. Tá? E aqui, ó, se eu quisesse aqui, ó, se está se com desconto de 40%, eu também já poderia ter feito direto, ó, Aqui, ó, se está com desconto de 40%, você vai pagar quantos por cento? 60% de, de 6 mil. Quando eu faço isso aqui, ó, isso aqui é 60 sobre 100, vezes 6 mil, corto 0 com 0, 0 com 0, 6 vezes 6, 36, com dois zeros, 3.600. Ó, qual a diferença desse cálculo para esse anterior? Nesse aqui anterior, primeiro eu calculei o desconto e depois eu tive que abater do valor total. Aqui eu já não tive que abater nada, eu já fui direto para a resposta. Ó, quando eu coloquei 60, por que, que eu coloquei 60% aqui? Porque se eu sabia que o desconto era de 40, é porque eu vou pagar 60% do valor. Aí, ah, se o desconto fosse de 20%, é porque você vai pagar 80%. Tá? Então, vai depender do seu desconto. E quando eu faço 60% de 6 mil, eu já encontro exatamente o valor que irei pagar. Tá? Eu não tenho que abater nada. Nesse outro caso aqui, eu precisava abater. Porque se o desconto é de 40%, tá? o desconto é de 40%, então é claro que sendo o desconto 40%, eu calculei esse 2.400 aqui, não é o que eu vou pagar. 2.400 é desconto. Então, o valor total menos o desconto 3.600. Quando eu faço assim, eu já chego diretamente na resposta. Certo? Mas lembre-se assim, eu fiz aqui, ó, eu aproveitei esse gancho para te explicar uma questão, te explicar uma questão que tem essa mesma linha de raciocínio, porém com cálculo, às vezes, mais simples. Mas a linha de raciocínio é a mesma. Isso aqui foi a Sesgna Rio. Quem cobra muito essa linha de raciocínio é a Sesgna Rio. Aqui eu só estou fazendo prova real e relembrando para vocês a ideia do D, que é multiplicação. Ok? Então, às vezes, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu pego um ponto e saio começando a trabalhar todas as, as nuances da questão. Eu pego uma questão e começo a trabalhar várias ideias. Cada questão que eu coloco aqui é uma questão que eu antes penso muito. Eu penso, o que, é que eu vou falar nesse assunto? O que, que essa questão vai me ajudar a relembrar ao aluno? O que, que vai me ajudar a fixar na mente dele? Por isso, algumas questões eu coloco aqui 
porque eu sei que, eu, que ela vai te dar uma margem para você aprender muito mais coisas. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.